ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் இன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் பிஎல்எஸ்கியூஎல் எக்ஸப்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்னா அது எந்த இடத்துல எரர் இருக்கோ அது காமிக்க தானே அதுனா எக்ஸப்ஷன் சொல்வோம் அண்ட் எரர் அக்கஸ் டூரிங் த ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது எரர் வந்துச்சுன்னா அதான் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் த பிஎல்எஸ்கியூஎல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரோக்ராமஸ் டு கேட் சச் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது சில கேட்ச் வச்சு அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல வருது எந்த லைனில் இருக்குன்னு சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்வோம் அது எந்த இடத்துல அந்த எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து பிஎல்எஸ்கியூஎல் இருக்குது என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டம் டிஃபைண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் யூசர் டிஷன் டிஃபைண்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதோடய சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எக்ஸப்ஷன் ஒரு சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் அண்ட் தென் டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் கொடுப்போம் பிஹைண்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸிபர் கமெண்ட்ஸ் எதாவது எக்ஸிக்யூப் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டு எந்த எக்ஸப்ஷனோ அது இங்கே எழுதிட்டு வென் என்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸப்ஷன் ஒன் அதாவது எத்தனை எக்ஸப்ஷன் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அண்ட் தென் தென் கொடுப்போம் அதோட என்ன இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸப்ஷன் டூ அப் டு எது வேணால் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் வென் அதர்ஸ் வேறு ஏதாவது எக்ஸப்ஷனாக அந்த எக்ஸப்ஷன் கொடுப்போம் அண்ட் தென் எந்த ட்ரக் கீவர் கொடுப்போம் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சின்டெக்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்க்கு நம்ம கொடுக்குற சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸாப்ஷன் ஆண்டிங் வந்து எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டேபிளோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தாச்சா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்ட் தென் பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மூணு ஃபீல்டு வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இல்லைன்னா இது கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் பிரான்ச்ன்றது நம்ம கொடுக்குற இந்த ப்ரோக்ராமில் நாம் கொடுக்குற வேரியபிள் நேம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் இருக்குல்லையா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ல என்ன இருக்கு இங்க இங்க என்ன கொடுக்குறோமோ அதான் கொடுக்கணும் எஸ் ஐடி எஸ் நேம் அதை டைப் கொடுத்தா இங்க அங்க இருக்கிற வேல்யூ இதுக்குள்ள பாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அதான் புரியுதுங்களா இப்ப ஸ்டூடெண்ட் ஐடியில இருக்கிற ஒன் நாட் ஒன் இது ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ அந்த மாதிரி பாஸ் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட் நேமு அந்த மாதிரி பாஸ் ஆகுது இப்ப நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஹைண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு அதில் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் செலக்ட் கொடுத்துட்டேன் எஸ் நேம் எஸ் பிரான்ச் அதாவது எஸ் நேமும் பிரான்ச்சு மட்டும் இன்டு எஸ் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் பிரான்ச் இதாவது இங்கே இருக்கிற எஸ் நேம் எஸ் பிரான்ச் எங்கே போகுது இந்த இடத்துல இங்கே வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட் நேம் பிரான்ச்சில் கொடுத்தாச்சு ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் நேம் வேர் எஸ் ஐடி ஈக்குவல் டு எஸ் ஸ்டூடியோ ஐடி இப்போ எஸ் ஸ்டூடியோ ஐடின்னு என்ன இருக்குது இப்போ ஒன் நாட் ஃபோர் கொடுத்துருவோம் அப்போ எஸ் ஐடி நமக்கு என்ன ஒரு ஒன் நாட் ஃபோர் சொல்லிட்டு இங்கே வந்தாச்சு இப்போ டிபிஎம்எஸில் நேமு பிரான்ச்சும் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனுக்கு வருது வென் அதாவது வென்னு கொடுத்துட்டு நோ டேட்டா ஃபோன் எந்த டேட் வந்து டிஃபால்ட் எக்ஸப்ஷன் இது நோ டேட்டா ஃபோனு கொடுத்துட்டு இங்கே தென்னு ரெக்கீவர் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துட்டோம் நோ சச் ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி அதர்ஸ் வேறு ஏதாவது எரர் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம ஏதாவது தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்னென்னு ஒருனா எரர்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ நமக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்களேன் நோ சச் ஸ்டூடெண்ட் வருது ஏன்னா என்ன ரீசன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இங்கே ஒன் நாட் ஃபோர் நம்ம இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த டேபிளில் ஒன் நாட் ஃபோர்ன்ற ஃபீல்டே கிடையாது தெரியுதா ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ தான் இருக்குது ஆனால் ஒன் நாட் ஃபோன்ற ஃபோரே இல்லை அப்போ இல்லாத ஐடி வரும்போது எக்ஸப்ஷன் நேராக எங்கே வருது இந்த இடத்துல வருது நோ சச் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்க இப்போ ஒன் நாட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கா நான் இங்கே ஒன் நாட் த்ரீ வரைக்கும் கொடுத்துட்டு இங்கே ஏதாவது டேட்டா நம்ம டேட்டாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது நேமோ நம்ம வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து டேபிள் நேம் வந்து தப்பாக கொடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்னா நமக்கு மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எரர் சொல்லிட்டு வரும் இப்போ நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசிங் எக்ஸப்ஷன் ஒரு எக்ஸப்ஷனை நம்மளே ரைஸ் பண்ணுறது இந்த கேஸ் ஆஃப் எனி இன்டர்னல் டேட்டா பேஸ் ஏரர் அதாவது எதாவது டேட்டா பேஸ் ஏரரோ என்னன்னோ அந்த சர்வர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து ரைஸ் பண்ணிவிடும் பட் இன் கன் பை ஆல்ஸ் ரைஸ் எக்ஸ்பிளிசிட்டி பை ப்ரோக்ராமை பை யூசிங் கமாண்ட் இது எப்படி நம்ம ரைஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் வழிவாக வந்து நம்ம வந்து ரைஸ் பண்ணுவோம் அதான் நான் சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் சின்டெக்ஸு டிக்ளேர் கொடுத்தாச்சு எக்ஸப்ஷன் நேம் நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் எக்ஸப்ஷன் கண்டிஷன் ரைஸ் எக்ஸப்ஷன் நேம் என்டிஃபில் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் எக்ஸப்ஷன் வந்து கொடுத்துருவோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் சொல்லிட்டு நம்ம யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷனில் பார்க்கலாம் யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸப்ஷனை நம்மளா க்ரியேட் பண்ணுறது நம்மளா ஒரு இது கொடுத்துருவோம் இல்லையா ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் பிஎல்எஸ்கியூஎல் அலோஸ் டு டிஃபைன் யுவர் ஓன் எக்ஸப்ஷன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் என்ன பண்ணோம் நம்மளுடைய நம்மளா ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கொடுக்கும் எ யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் மஸ்ட் பி டிக்ளேர்டு இந்த யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் நம்ம எந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணணும் பார்த்தோம்னா ரைஸ் எக்ஸ்பிசிட்டி யூசிங் எ ரைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு எக்ஸப்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா ரைஸ்ன்ற கீவோடை கொடுத்து தான் நம்ம வந்து நம்ம அந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் நமக்கு வந்து கிளியராக புரியும் இப்போ அதோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிக்ளேர்ன்ற கொடுத்துட்டு மை எக்ஸப்ஷன் இது வந்து எக்ஸப்ஷன் நேமு எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துடணும் நம்ம வந்து சேம் எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து ஒரு டேபிள் எடுத்தோம் இல்லையா இப்போ அந்த டேபிள் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த சேம் எக்ஸாம்பிள்லேயே வச்சு நான் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ் எக் யூஸ் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் எப்படி ரைஸ் ஆகுதுன்னு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டிக்ளரேஷன் தான் கொடுத்துட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல நான் வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் ஐடின்றது இந்த இந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடுச்சா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை கண்டிஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஜீரோவோட சாரி இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வச்சா நேராக இங்கே தான் வரும் இதுக்குள்ளேயே போகாது கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் அந்த பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் எனக்கு கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ரைஸ்ன்ற கீவேர்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணியாச்சு என்னுடைய யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனுடைய நேம் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இன்வாலிட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதுதான் இப்போ எக்ஸப்ஷன்னா நேராக இங்கே வரும் வேணி அதை இதை வந்து நம்ம எக்ஸப்ஷன் நேம் அதாவது ரைஸ் நேமில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா கொடுத்துட்டு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இன்வாலிட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு நம்மளா கொடுத்துக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோ சச்சி ஸ்டூடெண்ட்டு அண்ட் தென் அடுத்து எரர் இப்போ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் பார்த்தா எரர் வரும் ஏன்னு சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐடி வந்து நான் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த கண்டிஷனை நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நமக்கு நேராக இந்த இடத்துல தான் வரும் இந்த இடத்துல வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நேராக அவுட் புட் எப்படி வரும்னா இன்வாலிட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அவுட் புட்டே வரும் இப்போ கிளியராக புரியுதுங்களா யூசர் டிஃபைனாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லாததுனா நோ சச் டேட்டான்னு வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோம் அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு வந்து போயிடணும் அப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த எக்ஸப்ஷனில் இன்வாலிட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங்னா அது யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்முடைய ப்ரோக்ராமில் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அது என்ன இறன்னு சொல்லிட்டு அதுவே காமிச்சிடும் இப்போ ஆக்சஸ் இன்டு நா நல் அதாவது நல்லா கொடுத்துட்டோன்னா கேஸ் நாட் ஃபவுண்ட்னா அதாவது கேஸ் கொடுப்போம் அதோட ஹெல்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் கலெக்ஷன் வந்து இல்லாமல் இருக்கும் டூப்ளிகேட் வேல்யூ வரும் கேர்சர் வந்து இன்வாலிடாக இருக்கும் நம்பர் வந்து இன்வாலிடு லாகின் டினைடு நோ டேட் ஆஃப் ஃபோன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கனா நோ டேட் ஆஃப் ஃபோனோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ப்ரீ டிஃபைன் எக்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் நோ லாகின் ஆனு ப்ரோக்ராம் எரர் ரோட் டைப் மிஸ்மேட்ச் செல்ஃபிஸ் நல் ஸ்டோரேஜ் எரர் டூ மெனி ரோஸ் வேல்யூ எரர் ஜீரோ டிவைட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைண்ட் அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸப்ஷன்ஸில் பிஎல்எஸ்கியூவில் டிஃபால்ட்டாக